。其实月，我的好姐姐，今日我与太子哥哥成婚，可是专门来请你喝杯喜酒的。放过你的，太子哥哥都说了，当初娶你不过是权宜之计，我才是他的心上人，真正的太子妃，未来的皇后。不可能，你说谎，金花，金花不可能这么对我。贱人，太子哥哥的名讳岂能由你大呼小叫？行吗？新婚之夜，操了你的手就不吉利了。嗯，殿下，救救我，爱我们的孩子。哦，秦时月，你就带着我们的秘密进坟墓吧。别。不要为了这个无关紧要之人，耽误了我们的良宵。哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！叶清花，我一片真心对你，却落得如此下场。如果能够重回一世，我一定要你们血债血偿。小姐，小姐，你终于醒了。我，我怎么了？小姐昨日落水，已经昏迷一天一夜了。落水？难道我重生回到过去了？姐姐，姐姐，你可千万不能死啊！姐姐，秦一清，当初我就是被你这出姐妹情深的戏码给骗了，只可惜这一次你的戏演不成了。我若是落水身亡，不是正合了妹妹的心意？姐姐胡说什么呢？知道姐姐爱美，想来病中气色不好，妹妹呀、啊，给姐姐带来了上好的胭脂。哦，是吗？难得妹妹有心，既然这样，妹妹便帮我试一试。好痒，好痒啊！更衣。上天既然让我重生了一回，我便为自己，还有我那可怜的孩子讨回公道。娘，就是秦世月这个贱人害女儿花了脸，你一定要替我讨回公道。月儿，快过来给你妹妹赔个不是。如此目无尊长。我偏替你爹爹好好管教管教。娘，区区一个侍妾，敢在我长房嫡长女面前耀武扬威？沈姨娘，怕不是忘了，谁才是秦府的主人？小姐，小姐，小姐，太监上门提亲了。叶锦华，我恨不得立刻杀了你。白玉儿来了。快来拜见太子殿下！臣女秦时月见过太子殿下。月儿可是未来的太子妃，不必多礼。这一世，我绝对不会重蹈覆辙。啊！多谢太子殿下抬爱，但臣女不嫁。这，混账！哎，月儿可知拒绝了本太子的求亲？普天之下，便再也没有男人愿意娶你。太子此言差矣。嗯，九王爷。九王爷，夜祭。本王求娶国公府嫡女秦时月为妃。九皇叔，你这是过来抢人的吗？月儿并未答应你的求亲，何来抢字一说？嗯，我这。
臣女仰慕九王爷许久，愿意接受求亲。我，哼，太子殿下，太子殿下。怎么了，晴儿妹妹？太子哥哥，秦时月根本配不上你。哦，此话怎讲？你，晴、啊、儿，你的脸……太子哥哥，都是秦时月用毒胭脂弄花了我的脸，才会变成这副模样。月儿心地善良，怎可能做如此事情？那他都是骗你的。他心肠歹毒，装模作样许久，就是为了骗取你的宠爱。你千万不能信他，更不能娶她。罢了，你先休息，我还有事。太子哥哥，嗯、蠢货，还真以为叶景华会喜欢你啊？不过是把你当做棋子罢了。不知何事，竟能博得玉儿一笑。这九王爷怎么阴魂不散呢？月儿难道不想和本王独处？九王爷，你我虽已定下婚约，可毕竟大礼未成，还是避嫌为好。月儿这是在暗示本王提早定下婚约吗？不是都说九王爷不近女色吗？难道传言有误？是本王唐突了，只是刚才听某人说仰慕本王许久，心中实在欢喜。你多。多谢九王爷抬爱，那个，臣女还有事，先行告退了。玉儿，这一世我定会护你周全。王爷，秦姑娘说马车已经备好了，看来她是要赶我走啊！再不开口，回去领罚。啊，王爷，属下愚钝，叫王妃。老爷，老爷，你可一定要替妾身做主啊！妾身为国公府任劳任怨一辈子。如今不知道是哪里做的不好，惹恼了玉儿，妾身实在是委屈啊。爹爹，跪下！为何要跪啊？你是姨娘脸上的伤，是不是你干的？爹爹，女儿落水之后一直神志不清，家人看见沈姨娘对我张牙舞爪，我还以为是水鬼要杀我呢。你，你说谎！老爷不是这样的。姨娘，是月儿不对，月儿一时糊涂，还请姨娘原谅月儿这一次。月儿和九王爷已经定下婚约，还是不要节外生枝的好。秦时月，够了，月儿，你身体还没好，早点回去休息吧。沈姨娘，上辈子你装柔弱骗了整个秦府。现在我就以其人之道还治其人之身，让你也尝尝这吃瘪的滋味。我要杀了他，青儿，切莫意气用事。若要秦时月死，还需从长计议。娘，我咽不下这口气。漫漫长夜，假寐罢了。如果不是如此，又怎么会看见妹妹深夜造访呢？我就是路过，随便看看。路过带刀，骗小孩呢你？求求你，我我错了，对不起，我我我就只是，只是，只是什么？只是想弄坏你的脸，我不想叶锦华再喜欢你。是这样吗？在脸上画出一道又一道的疤，让叶景华看到你这样的脸只会想吐。求求你了，不要刮伤我的脸！求求你，我错了。秦艺清啊，你怎么还是这么蠢？即便我容颜尽毁又如何
，惹了我只会让你生不如死。啊、情一清，夜景花，好戏才刚刚开始，我不会让你们死的这么便宜的。青儿，我需你助一臂之力，将此药为秦师岳服下。秦一清，你又想做什么？妹妹这次是专门来向姐姐道歉的。姐姐，青儿真的知道错了，之前都是青儿一时糊涂，才让姐姐误会了。现在青儿想明白了，姐姐贵为国公府嫡长女，金枝玉叶，青儿怎敢与姐姐相提并论？恳求姐姐，大人有大量，就饶恕青儿吧。<笑>好一个误会一场！秦一清，你不要以为你这点小伎俩就能把我收买了。姐姐，你要怎样才能原谅青儿？一切都是为了太子哥哥的大业着想，今日之耻，来日必报。<笑>姐姐，都是我错了，才惹到姐姐，都是我活该。秦一清，你对自己可真够狠的。那姐姐，现在可以原谅我了。嗯嗯嗯嗯秦一清啊，秦一清，你这点小伎俩用错地方了。好热月儿，你可别怪我用这种方法得到你。太子哥哥，帮帮我！嗯、怎么是你？太子哥哥，帮帮我！嗯、怎么是你？你竟燃了合欢香！九王爷，可否愿意陪月儿看一场好戏？月儿相邀，确实不公。太子真是好兴致啊！月儿，听我解释，事情不是你看到那个样子。臣女不知，原来太子早已和妹妹情投意合了。是、啊、秦一清这个不要脸的贱人，是他，是他设计我。月儿，千万不要误会。太子哥哥，你怎能这样对我？坚持啊，秦公公，你真是培养了个好女儿。哼，太子我，秦公公，啊，庶女胆敢勾引太子，该当何罪啊？
惹你好多，我诅咒你。秦一清，很疼吧？若非你一而再、再而三想要害我，又何至于此？怪只怪你自作自受。救救我，老爷不要啊！青儿有错，妾身领回去好生管教便是。再怎么打下去，是要了他的命啊！她是我怀胎十月才生下的女儿啊，您的亲生骨肉啊！继续，不要啊！娘，娘，救救我！我想死。青儿，青儿。青儿，青儿！哎，青儿，行了，快停下，快去叫大夫。月儿，你为何走这么快？月儿，怎么，这才利用完我，就甩手走人，连一丝甜头都不给？这世间哪有这个道理啊？九王爷不也是刚看了一出好戏吗？满朝文武皆知晓，九王爷与太子的关系向来不和。如今，太子一有把柄在九王爷手中，此举不是一箭双雕吗？虽说此事本王心甘情愿，可是月儿。你可欠本王一个人情啊！要杀谁？国公府嫡长女，秦十月。就这么点钱，还不够我喝酒的呢。这个女人。不简单，多带几个人手，确保万无一失。我要让他被千刀万剐，后悔来这世间走一走。你放心，我们出手，必死无疑。哼，我可怜的青儿，你身上受的每道伤，娘一定替你在秦时月身上全部讨要回来。大小姐，这一次我们去祈福进香，你想好要许什么愿望了吗？你猜猜，我猜，是不是和九王爷有关？胡说八道！好你个小丫头，居然敢拿我打趣！奴婢祝小姐和王爷白头到老，琴瑟和鸣。秦十月，你们是什么人？谁派你们来的？打住他！谁派你们来的？林一，慢着，我可以花双倍价钱，只要你们保我不死。人只花钱要你的命，我们首选办事，可不能画着规矩。兄弟们，给我上！看来这一世也逃不过命运捉弄了。玉儿，别怕，我来了。月姬，月姬，找死！月姬，你醒醒，月姬！月儿，有我在。我让你出事的，叶姬，叶姬，叶姬，你醒醒啊，叶姬！嗯，快让我看看你的伤口。玉儿，你是我们孤男寡女，在这荒郊野岭上，我又身负重伤。你要是对我图谋不轨，我该如何伸冤呢？受伤了还堵不住你的嘴吗
。玉儿，你可是在担心我？你是傻子吗？受伤了还笑得这么开心？受伤了，能换来玉儿的贴心照顾，非常值得。秦时月，你忍住，千万别多想。重回一世，切不可再因为感情而重昏头脑。月儿，你可真是何人助手？想我死的人，无非就是国公府那几位。可需要我出手？他们欠我的，我想自己亲手讨回来九王爷也装模作样骗人的吗？难得玉儿像这样心疼本王，本王情难自已。老爷，我们四处寻找过了，还是没有找到大小姐啊！废物，找个人都找不到，再去找，找不到就不要回来了。是，老爷，您消消气，说不定呢，是这玉儿不想嫁给九王爷，这才逃婚离家出走去了呢。谁说我逃婚了？啊！微臣参见九王爷。哎。秦国公，月儿昨日外出遇险，你可知晓？这微臣不知啊，何人会对月儿下手啊？好在本王及时赶到，这才化险为夷。秦公卿，你记住，这月儿是本王未过门的妻子。若是他有一丝一毫的危险，本王要整个国公府陪葬。是，微臣领命。一定会月儿周全。我没死，你是不是很意外啊，姨娘？小姐，小姐，你终于回来了，秦哥。余英死了，死在了我的面前，跟了我这样的主子，真是连累你们了。不过你放心，那些伤害过我们的人，我一个也不会放过。小姐,小姐，小姐，九王爷送礼物来了。小姐，九王爷送的是什么礼物呀？好东西。清河，吩咐下去，明天派人把这个送到沈姨娘那儿去。夫人，大小姐派人送过来的东西，说是给你的贺礼。贺礼？啊！这是那杀手的人头！不要杀我！不要杀我！娘怎么会突然就病了呢？听丫鬟说，昨日娘收了秦时月送来的贺礼，就变成这副模样。弟弟，现在你回来了，一定要为我和娘撑腰啊！秦时月。秦时月，秦时月，你这个妖女，快说，究竟对我娘做了什么？张口妖女，闭口妖女。秦英，你
你莫不是忘了，我可是国公府嫡女，你的长姐。我清音没有你这个长姐，快说，到底对我娘做了什么？平生不做亏心事，夜半不怕鬼敲门。怕不是沈姨娘什么亏心事做多了，如今才会一病不起吧？你，秦英。你大可杀了我，但是你不要忘了，我可是九王爷的未婚妻。我要是死了，你、你娘、秦义清，只会给我陪葬。妖女，秦英住手！本太子命令你放下刀剑。玉儿，你没事吧？秦英，你不过一个区区庶子，怎敢如此大胆妄为？竟敢剑指秦国府嫡女，给我跪下！本太子命你立刻返回军营，领罚一百军棍。秦时玉，你给我等着！听我解释，那日我与秦一清，此事并非我意，是那无奈燃了合欢香，我也是被人陷害的。是吗？那秦一清身上的春药怎么解释啊？我怎么不相信秦一清居然有这么大的胆子，竟然敢勾引太子？叶清华，若非我重生知晓真正的你是多么卑鄙无耻！今日之事就只会原原本本的发生在我身上，我好恨，前世被朱由蒙了心，竟着了你的道。玉儿，从始至终，我喜欢的就只有你一个人，其他女子在我眼中就如同蝼蚁一般。在这个世上，也只有你才配得上太子妃的称号。等我以后登基了，你就是一人之下，万人之上的皇后。可惜啊，我秦时月不想要。哎，玉儿，你要是不相信，我可以发誓。对，对。太子如此纠缠本王王妃，意欲何为啊？九皇叔，你有些人，有些事。不属于你的，就想都不要想。叶姬，你快松手！玉儿，对不起，只怪我太高兴。你看，这一切可还满意？这里只是一部分，盛世红妆，今日下品，只求你秦时月嫁与我叶姬为妻。九王爷，以你的聪明才智，应该不难猜到，那日只要我不许给太子。其他任何人来求亲，我都会答应。我知道，但我心甘情愿，真心也好，假意也罢，只要你愿意答应，嫁与我为妻，哪怕你我之间只是一场交易，无碍。叶姬，为什么不是上辈子遇到你？如今我带着遍体鳞伤，一心只想报仇雪恨，却偏偏遇见了你。十月多谢九王爷厚待，你我既有婚约，我必不食言。不过九王爷还想要其他的什么，恐怕你要失望了。秦时月，凭什么你能够拥有这一切？没了太子哥哥，你就勾引了权势滔天的九王爷当你的群下之臣。哼，咱们走着瞧吧。
，总有一天，我会让你失去这一切。看到二小姐房里的人说，她的小日子有段时间没来了。看来生米已经煮成熟饭了。难道是？一试便知。若是真的，是时候再给这把火添添柴了。哟<笑>，妹妹这是怎么了？身子这么虚，要不要姐姐给你请个大夫瞧一瞧？青师月。你可没这么好心。嗯，也是。那我就不啰嗦了，青哥。哎呀，来人呐，不好了，二小姐晕倒了。这怎么会？大夫，我女儿到底怎么了？二小姐她她到底怎么了？快说呀！哎呀，说呀，吞吞吐吐的。二小姐她一会儿又身孕一个月了啊！果然，青儿。这是怀上了太子的孩子，娘，我女儿啊，你怀上了太子的孩子，真的吗？不行不行，这孩子不能留。你们都听说了吗？这二小姐怀上太子爷的种了。别说了，走走走走走。娘，我要留下这个孩子，太子哥哥肯定会很开心的。我可怜的女儿啊！我怎么生了你这么个蠢货呀、啊？哎。先不说他太子是什么人，前几天你们俩苟合之时，我好不容易压下来，现在又出了这么大的糗事。先不说他太子要不要这个孩子，整个国公府的脸都被你丢尽了，你让为父还怎么混进朝堂啊？爹，嗯、这可、个、是太子哥哥的孩子，未来的皇子啊！我孩子，他要是登基了，你可就是国丈啊！哎呀，青儿说的有道理啊，老爷您想想，太子如今膝下无子，只要青儿能够生下一儿半女，这将来就有机会成为后宫宠妃啊。所以说，妇道人家头发长见识短，你知道什么是朝堂吗？老爷，那你这是要了我和青儿的命，我一心一意为了老爷。老爷，您就不能为我和青儿多着想着想吗？你这是做什么呀？哎，老爷若是不给青儿争个名分，我今日便死在这里。你，爹。哎呀，太子殿下，请您拿青儿入府，从今以后，微臣定当鞠躬尽瘁，死而后已。秦大人，我要的可是秦国府的嫡女，而不是一个贱妾生的庶民。啊，可是九王爷他已经……微臣向您保证，国公府上下定会鼎力相助太子殿下，竭尽全力。这笔交易我可以答应。秦大人别忘了，你我才是一条船上的人。至于九王爷。我也一定会除之而后快。哎，这侧妃娘娘好歹也是国公府的二小姐，怎么连像样子的仪式都没有？据说是上赶着要入府的，根本不受太子爷待见。太子哥哥，你终于来了。你是谁啊？太子哥哥。我是青儿啊，青儿，嗯，贱人，要不是你，秦师爷早就是我的囊中之物。太子哥哥，你一定是喝醉了吧？我是青儿啊，我还怀了你的孩子。青儿，来，青儿。喝酒，喝个痛快！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈
可以奔太子宫干。太子哥哥，你怎么这样对我？你怎么来了？月儿的计划成功了一半，特意为你来庆祝。来，月儿，九王爷，我知道你想要的是什么。哦，是什么？这朝堂风云诡谲，你想要的不就是那个位置吗？而我想要的，只是让仇人付出代价。我秦时月愿付出一切与您合作。原来如此，为了你的复仇成功，本王先干为敬。好久了呀，本王不胜酒力。将人把他送回去吧。秦时月啊，秦时月，迟早有一天，你会是本太子的囊中之物。太子殿下，妾身为你做了糕点，你尝尝。放着吧，这可是人家一大早起来亲自为你做的。知道了，出去吧。太子殿下，要不现在尝尝吧？你果然还在想这个贱人？你娶的人是我，是我，我一心一意对你，他到底有什么好的，让你这么念念不忘？哼！谁让你动本太子的东西了，秦香？你搞清楚自己的位置。要不是因为你，我早就得到秦时月了，还用得着天天看着你这个贱妇？他已经是演技的了，就算没有我，你也得不到他。太子殿下，吴福州，还有你的孩子。若再有下次，你腹中的胎儿也护不住。秦时月，秦时月，我一定要让你过得比我惨千倍万倍。哟。这不是我那没人要的姐姐吗？姐姐胆儿可真大，见到太子妃都敢不行礼了。太子妃是谁？在哪儿呢？是我，一个侧妃罢了。你，你别不识好歹。论身份，我是九王府主妃。你不过太子侧妃，论血缘，长姐为大，你娘还要敬我三分，你有什么资格这么跟我说话？九王爷到。月儿，你怎么样？我没事。你找
找死。我可是太子妃，说话重一点。别说一个小小的太子妃，就算是太子伤害了月儿，我也一样不会放过。来人，把这个太子妃给我扔出去！一下，我去给你拿上药。多谢九王爷。他对旁人冷酷无情，却唯独对我百般温柔。可这究竟是为何呢？月儿，月儿，我好想你啊！太子殿下。请您自重，这里是九王爷府，而我是要成为九王妃的。月儿，要不是父皇在九皇叔这里设宴，怕我也是见不到你。你为何要躲我？可怪我是娶了新的女人。自作多情，真叫人恶心。太子殿下，你想是误会了，你娶谁与我无关。还请太子殿下不要再纠缠。嗯，玉儿，你要是愿意，本太子立刻向父王求情，让父王下旨，封你为太子妃。哈哈哈哈！秦时月，你这个贱人，竟敢勾引太子哥哥！狗咬人一口，你不去怪狗，反倒来怪人。太子殿下，救救我跟孩子吧！秦香，你给我安分守己的乖乖待着。月儿，你放心，回去之后我定当好好管教他，绝不会让你生气了。太子，该改口叫九皇婶了。我与月儿的婚礼，不久便会举行。届时希望太子不要叫错了，九皇神。玉儿，你叫上魏玉，好生坐着，我为你上药。九皇叔，我若登上皇位，必定用你的鲜血祭奠大礼。你玩的如何？月儿若是感兴趣，我教你如何。嗯。来，像这样，稳稳拿住他。来，瞄准目标，眼睛盯住他朕这次没有来迟吧？来，坐。老九啊，这到了你的府上，也不给朕介绍介绍。皇上，这是臣弟未过门的妻子，秦时月。这是臣弟未过门的妻子，秦时月。过来，让朕瞧瞧。国公府嫡女秦时月见过皇上。好，平身吧。老九啊，眼光不错啊，这个九王妃的位置非你莫属啊。以后，咱们可就是一家人了。来人呐，赐茶。刺客，有人要杀皇上！皇上小心！来人，护驾！传太医，伤你的人，我。
便将他们挫骨扬灰。玉儿，会有点疼，你忍耐一下。受伤吗？我这西武之人，受伤乃是家常便饭。外面风大，赶紧把衣服穿上。我徐徐就来。玉 儿， 这副绣 剑， 上次在山谷的时 候， 我就想拿来送你。以后你就将它藏于袖 中， 拿来防身。哼！ 太子殿下切莫动怒。皇上遇刺一事，并非殿下的过错。关你何事？太子殿下去哪儿？本太子的行程需要向你汇报吗？臣妾不敢。退下。你是怎么做事的？殿下恕罪，是微臣失职。今夜之事，父皇定会派人调查。倘若暴露了，你应该知道是什么后果。请太子殿下息怒，微臣实在是低估了业绩的实力啊！哼，秦大人，刺杀皇帝。可是朱林九族的大罪，我身为东宫太子，可什么都不知情，您好自为之。太子殿下，不要嘛！你这淘气的客人，让本太子好好理性你。你这该死的贱婢！光天化日之下竟然敢勾引太子哥哥，看我不打死你！啊、放肆！你个贱人，真把自己当太子妃了！殿下，你……哼！别以为你大着肚子就能要挟本太子。你这个水性杨花的女人，谁知道你肚子里的孩子是哪个野男人的种？本太子不缺你一个女人。救救我！快来人呐！蔡妃娘人小产了。我可怜的青儿啊，我一定来看你了。娘，你怎么来了？太子殿下，好狠的心呢、啊。娘，当心。隔墙有耳，自己的孩子被伤成这样，还不让人说了？好了，不能怪太子殿下，都是我没有心胸，才遭此难。还有那个秦时月，要不是他，你也不会落得如此下场。秦时月，青儿，你宽心休养，这回
，娘一定替你做主。酒王爷吩咐的补药，快趁热喝了吧。好，拿过来吧。啊、秦时月，你就等着长川渡乱吧。身体健康，不知怎的，喝了半月的补药，竟并发了病症。秦时月啊，秦时月，你一向小心谨慎，这回我让你活不过清明。小姐，现在没人，你就别装了。我这病装的可真累。九王爷，月儿。哪里不舒服？你看我活蹦乱跳的，像生病的样子吗？月儿，还好你没事，否则我……九九九王爷，咱们这样不妥吧？有何不妥？这天下皆知，你是我的未婚妻，本王巴不得早日娶你过门，守着你，护着你。任何人都不能伤你分毫。谢谢你，叶七。不好了，小姐吐血了。秦时月，你没有想到会有今天吧？姨娘，难道是你在我的药里？没错，是我下的毒。那又如何？我巴不得你早点死。你这屠夫，你竟然真的在毒害月儿！你就这么希望我死吗，秦时月？你给我下套！够了！都什么时候了，你这毒妇竟还在狡辩呢？秦大人，这是你的家事，我本不该管。但这毒妇害的是本王的未婚妻，本王绝不能认。是，此事定会给九王爷一个交代。来人，把这毒妇抓起来送去尼姑庵。九王爷允许，永世不能回府。不要啊，老爷！不要啊，老爷！妾身知错了，老爷！老爷！老爷该死的贱民，简直胆大包天！本太子的女人也敢偷！哼！太子戴绿帽，那也是你逼的。叶锦华，满心欢喜嫁给你，你却如此待我，就连我们的孩子都是你亲手杀死的。你不爱我，那就别怪别的男人爱我。贱、嗯、人。不会让你死这么容易的。别以为就这么结束了。好生伺候着，遵命。
受死！哎呀！啊！秦时玉，是你害死了我姐。是太子杀的他，与我何干？你这个妖女毒妇！你，青儿，夫人，你怎么长胡子了？啊，是我。不对，你是婴儿。娘亲，孩儿在这儿。你是坏人，杨、啊、青，你这个坏人，我掐死你，我掐死你！杨青，杨青，奸人之女，奸人之女，来人啊，给我打！夫人，不要激动。你为何要护着他？大房奸人的女儿。跟你有什么瓜葛？哎呀，我带你回房休息。她不是你的亲生女儿，你的亲儿被她害死了。你说什么？哎呀，你是野种，老爷，你为何要认这种野种为女？疯了，疯了！你们全疯了！越那个女人害的，你可一定要为娘报仇啊！那是自然，秦时月像极了他爹，处处与我作对。不过，我既然能杀了他爹，自然也能解决了他。当年我跟他爹同龄，我什么事都非常努力，但一直不受重。就因为我是个庶子，他爹仗着是国公府世子，从来不把我放在眼里。就这样，我成了国公府的世子，哎，才有了现在的一切啊！原来如此，爹，你的手段真是太高明了。可惜我生了你们这两个废物，你们但凡有我半点脑子。也不至于被秦时月害得家破人亡。谁？谁？老爷，太子急事，让您到府上一叙，有要事相商。姐，您别太伤心了，要注意身体啊！我没事，只是当这些年眼瞎了，每日认贼作父，还口口声声称仇人为父亲。月何必自我苛责？对不起，月儿，在你最需要安慰的时候，我却没能陪在你身边。九王爷无需自责，我又不是什么娇气之人。月儿，我倒希望你是个娇气之人，像你现在这样，将所有的苦事都埋在心中，让我好生心疼。月儿，你的仇人就是我的仇人，只要你想做的，我都支持你。杀了他！好，不归道了结，是不是太便宜他了？这些天，我未能陪在你身边，其实是在调查宫中行刺之事。有什么发现吗？秦公卿联合太子
一处谋反。小姐，老爷派人喊你回府。我的好女儿啊，为父养了你十六年，你为何不能安分守己呢？秦公卿，你杀害我父亲，如今还在这装什么好人？哼哼，既然被你发现了，那便留你不得。来人！这只老狐狸，终于露出真面目了。<笑>本来在这国公府，我可以保你锦衣玉食，你却几次三番挑战我的耐心。秦时月啊，你像你那该死的爹一样，都要成为我的刀下亡魂。住手！到九王爷府了，乖女儿，这是要去哪儿啊？小姐，快走！你以为你能够逃出我的手掌心吗？嗯，千哥，小姐快跑！小姐快跑！就知道，九王爷重情重义，是一定会来救你的。秦国公，你与本王的恩怨和玉儿无关。既然有本王前来，肯定有你的条件。本王洗耳恭听。哼，我的条件很简单，留下你的人头，交上你的兵符。若是本王不答应。那就看着你心爱的女人死在你面前吧。一个兵符而已，哪有玉儿重要？好，好，识时务者为俊杰，老夫也信守承诺，待会给你留个全尸。秦国公，你可想好了？我的规矩可不好指挥。拿来。<笑>把业绩给我拿下！把业绩给我拿下！动手！你真以为本王的鬼军跟你养的这群废物一样吗？他们只认我。太子殿下，托我向国公大人问好。叶姬，他死了。为何我一点都开心不起来？玉儿，我明白你心中矛盾。这十六年，我始终被当成棋子，但这十六年，又是他将我养大。我喊了他整整十六年的父亲，可转眼间，他却成了我的杀父仇人。玉儿，以后我会陪在你的身边，生生世世
护你周全。登徒子，这登徒子亲自做的桂花羹，要尝尝吗？秦十月见过皇上。十月啊，你可知身犯何罪啊？敢问皇上，十月所犯何罪？秦公卿拥兵自重，行刺谋反，罪当株连九族。秦公卿并非我生父，所以此事便与我无关。好，哈哈哈哈。聪慧机敏，不卑不亢，不愧是九弟所青睐之人呐！皇上过誉，皇上此次御驾亲临，不会就是为了调侃月儿而来吧？哎，朕此次前来就是想亲眼看看，能让九弟交出鬼兵权的人，究竟是何方神圣？你有什么资格在这里跟我？讨价还价，皇兄不是想要鬼军吗？嗯，你真的愿意交出鬼军？皇兄，请答应臣弟一个条件。哼，哈哈，很好。看来你是诚心来跟我做交易的。陛下，九王爷说了什么？我愿舍弃权倾天下，换他好好活着。月儿，你怎么了？叶姬，你这个傻子！月儿，过来。你这是做什么？近日闲来无事，看府里还有多余的面料，就想着要不要给你做一件新衣裳。你亲自为我做？嗯。好，要我热配合。你先站起来。先让我抱一会儿，叶姬。嗯。从我们认识以来，便一直都是你在付出。我从来都没有为你做过什么，你可会怨我？傻瓜，我不需要你为我做什么，我只需要你好好的待在我身边，我就心满意足了。好吃吗？嗯，又酸又甜，你也来一颗。好，好啊你，竟敢戏谑本王！别闹，那么多人看着呢。你是本王的未婚妻，管他任何事。要是被那些老古板们瞧见了，又该说九王爷不成体统了。玉儿
，只要你开心，我大可挖掉他们的眼珠，让他们瞧也瞧不见，也省心。叶姐，我帮你拿一些吧。哎，别动，别动，我又不是什么娇惯之物。别动，别动，哎，我来，我来，我来，我来，别动。月儿，只要你想要，就算是整座城池，本王也给你搬回去。叶姬，你真好。儿臣拜见父皇，跪下。父皇息怒，你与秦公卿那点肮脏的勾当，你当真以为朕不知道吗？你就这么着急，杀了朕，好当上上皇位吗？父皇，儿臣。儿臣没有这个意思，父皇，儿臣知错了，求父皇饶命，求父皇饶命。你要不是朕的儿子，我早就将你千刀万剐了。来人，属下在。奉朕旨意，将太子贬为庶民，永世不得入京。是。父皇。儿臣知错了，父皇！儿臣知错了，父皇！拉走！父皇，再给儿臣一次机会！父皇！皇上！皇上！父皇，您没想到吧？你我父子二人这么快又见面了。逆子！哎，儿臣怎么能是逆子呢？儿臣这不回来，给您送终了吗？报，不好了，殿下，就就王爷带兵杀过来了。什么？为君病符，不是已经交给父皇了吗？你这孩子，还是太天真了。你真以为鬼君只认兵符吗？原来九王树一直按兵不动，就是为了等我把父皇杀了。然后在高举讨伐之旗，孺子可教。呃、你这谋逆犯上、杀君弑父的不孝子孙、呃，这一边我罚你杀妻裸子，残暴无度。呃君，弑父，我身，可哪来的杀妻裸子？啊啊！你是永远不会知道的。我重生之子，两世为人，而这一世，你休想再伤害我心爱的女人。摄政王大人，你现在所谓君临天下，真的不想登上皇位吗？坐镇江山太累，哪有和玉儿一起看月亮，来得逍遥快活？当真？日与天地为贱，待新皇再长大些，我们就去闯荡江湖，快意恩仇，如何？一言为定。言未定。玉儿，你怎么来了？快，快把我解开！我们一起远走高飞。叶锦华，死到临头了，你怎么还如此天真？难道你看不出来吗？这一切，都是我在引你入局。啊
，如今我就大发慈悲，让你知晓一切。我与太子哥哥成婚，可是专门来请你喝杯喜酒的。你就带着我们的秘密进坟墓吧，不要为了这个无关紧要之人，耽误了我们的良宵。前世，你只使秦一清给我下药，使我只能委屈于你。没想到你这残暴之徒，竟然对身怀数月的我，还有肚子里的孩子，狠下毒手。是你，联合秦公卿，把我当做你们交易的筹码。是你，杀死了齐贵妃。杀他！名义上是为你生母报仇，但我知道你不过是贪恋齐贵妃的美色罢了。叶景华，这一切都是你欠我的。你不是人，不不，你跟叶姬，你们都不是人。叶姬，还想挑拨离间？秦时月，你这个毒妇，我要杀了你！人渣！属下恭送王妃。秦时月，你别走，我就该把你千刀万剐，我做鬼也不会放过你。报，启禀王爷，云河水灾，有惊无险。云河攻势不可懈怠，下月会有更大汛期。是。叶姬，你怎么会知道下月云河会有更大的汛期？我，哎，只是猜测，小心为上。嗯。四月初六，云河决堤；五月十二，南地冰雹，数十人亡。这为何和前世灾情一模一样？叶姬，你是不是有什么事瞒我？月何出此言？今日才三月初六，为何你那本灾情札记上，记录的全是未曾发生的事？我。你也是重生之人。王爷不好了，王妃离家出走了。千算万算，却还是中计了。想我堂堂鬼王，终究也难逃一死。公子，醒醒啊，公子！滚！我总不能见死不救吧？得得得罪了啊！他究竟是何身份？怎么会受这么严重的伤？要我说呀，还是这九王爷颇有心计。你看这兜兜转转，还不是他拿到了摄政大权，成了这天下的主人？可不是嘛！九王爷业绩素来手段狠辣，真不知道以后这江山交到他手里会成了什么样子。不过大权在握又如何呀？听说啊，这九王爷不近女色，怕是个不能人道的主。日后要是断子绝孙，这江山又不知道会落在何人手里。你们算什么东西？有什么资格这么说九王爷？哪来的小丫头片子、啊？关你屁事！说业绩就是不行。
他骁勇无敌，比你们这群在背后嚼舌根的人强多了。你找死！怎么想打架？赢了我一个弱女子，你们也是胜之不武。滚！跟我走。我不回。不回也得回。夫人，夫人，你等等我。月儿。口口声声说喜欢我，可是你也是从生而来。这么大的事，你为什么瞒着我？每天看我费尽心思复仇，把我耍得团团转，很好玩是吗？玉儿，此事我确实不该瞒你。我虽有前世的记忆，但我已不是从前的叶姬了，你也不是从前的秦时月。月儿，我不想再把你拖入过去痛苦的漩涡中。我们重新在一起，坦荡的在一起。你想要复仇，想做什么我都陪着你。而我想要的，今生今世，只有你而已。反正我是不会原谅你的。我们已经错过了前世，就不要错过今生了。我叶姬对天发誓，永生永世，永远不会背叛秦时月。若是背叛了他，就死于他手，魂飞魄散，永世不得超生。呸呸呸！我要你好好活着。夫人，你原谅我了？勉强吧。我们回家。如今我们父母都已不在，这场婚事竟没有亲人见证。那样的亲人不要也罢，无论今生还是来世，我都不想再与他们有任何瓜葛。我们只拜自己。好，我们只拜彼此。夫人，喝了这杯酒，可就是我的人了。那你也要想好了，买定离手，不退不换。你这样的宝贝，我可舍不得换。其实这一次重生，我以为我不会再相信，也不会再有这样的感情了。这个世界亏欠你的，我通通给你补回来。那你会纳妾吗？当然不会。我答应你，一生一世，一双人。好，一生一世，一双人。刚刚忘了问，以后府里的财政大权谁做主？大事小事听谁的？这还用说？当然是听夫人你的了。不过，现在你要听我的。叶姬，你放我下来